ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜிட்ரன்ஸ் த ஃபுட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஐம் குணசேகர் ஸோ நம்ம சேனலில் டெய்லி ஒரு ஒரு வீடியோஸ் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி புதுசு புதுசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு விகேசி பிராண்ட்லேருந்து விகேசி ப்ரைட் மாடலில் முப்பத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் நம்பரில் த்ரீ டூ ஒன் டூ அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் நம்பரில் ஒரு மாடல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் அந்த மாடல் இந்த மாடல் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கண்டிப்பாக இந்த மாடலில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிகாஸ் விகேசி பிராண்டில் ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு இருக்க ஒரு மாடல் இது அதிகமான அதிகமான பீப்புள்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் இந்த மாடலாக வேவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஆவரேஜ் கேட்டகரியில் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் மூவிங்கான மாடலாக இருந்துட்டு இருக்கு கொஞ்சம் ஃபேமஸான மாடலாகவும் விகேசி ப்ரைட் மாடல்லேருந்து வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதோட ரிவ்யூ தான் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்கும் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மெட்டீரியல் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே நீங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதோட அப்பர் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து டென்ஸ்டு மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெட்டீரியலோட திக்னஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டூ எம்எம் திக்னஸ் இருக்கு ஒரு மெட்டீரியல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த மெட்டீரியல் அப்பர் தனியாக இருக்கும் உள்ள லைனிங் ரெக்ஸின் வந்து தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த மாடலில் யூஸ் பண்ணியிருக்க மெட்டீரியல் வந்து ஒரே சிங்கிள் கட் மெட்டீரியல் இருக்குது அதாவது மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு லெதர் ஷேப் இருக்கு ஒரு லெதர் பேட்டர்ன் இருக்கும் ஒரு ரெக்ஸின் மெட்டீரியல் தென் அதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன குஷன் மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு நைலான் மெட்டீரியல் மாதிரி சின்ன குஷனிங்காக ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துருப்பாங்க தென் அதுக்கோட அதோட பேக் சைடில் ஒரு லைனிங் மெட்டீரியலும் சேர்ந்தே வரும் அந்த மெட்டீரியல் ஸோ அடிஷ்னலாக லைனிங் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது பட் இதில் இருந்தாலும் ஸ்டிச்சஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு பார்த்தது இந்த இடத்துல ஸ்டிச்சிங் கொடுத்துருப்பாங்க ரெக்ஸின் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டிச்சிங் வரும் எதுக்கக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்னதான் சிங்கிள் ஃபியூஸ் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் கூட நம்ம லாங் டைம் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மெட்டீரியல் வந்து உறிஞ்சு வரதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாடல் வந்து சிங்கிள் கட் மெட்டீரியலாக இருந்தாலுமே ஸ்டிச்சஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாடல் வந்து விகேஸ்லேருந்து ஃபேமஸான ஒரு மாடலாக இருந்துகிட்டு இருக்கு இதோட டிசைன் வைஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஒரு கப் டைப் மாடல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை ஃபுல்லாக ஒரு கப் மாதிரி அது க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் சைடில் ரெண்டு இடத்துல வந்து கேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஸ்டிச்சஸ் ஒயிட் ஒயிட் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது டிசைன் வைஸ் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது தென் அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு ரிவர்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு லேசிங் ரிவர்ட்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது டிசைனுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தென் மற்றபடி மெட்டீரியல் இதில் அவ்வளோதான் பெருசாக எந்த மெட்டீரியலுமே யூஸ் பண்ணல தென் வந்து மேலே என்ன என்ன பேட்டர்னில் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்களோ சேம் அதே மெட்டீரியல் மேலே இருக்க வந்து ஒரு டென்ஸ்டான மெட்டீரியல் பட் கீழே வந்து பாட்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்க மெட்டீரியல் சேம் பேட்டர்னில் தான் இருக்குது ஒரு லெதர் ஃபினிஷிங் பேட்டர்னில் தான் இருக்குது பட் இது வந்து கீழே யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியான மெட்டீரியல் பிகாஸ் கீழே யூஸ் பண்ண மெட் யூஸ் பண்ணியிருக்க மெட்டீரியலுக்கு வந்து நமக்கு பாட்டம் சைடில் ஒரு இன்னர் லைனிங் தேவைப்படாது ஸோ அதுக்காக வந்து சிங்கிள் மே சிங்கிள் லைனிங் இருக்க மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் மேலே அப்பரில் வர மெட்டீரியல் வந்து டபுள் லைனிங் மிக்ஸ் மெட்டீரியல் மேலே ஒரு மேலே ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் கீழே வந்து நமக்கு வந்து லைனிங்கோட சேர்ந்து ஒரு மெட்டீரியல் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தென் இந்த மாடல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ப்யூ மோல்டிங் ப்யூ ப்யூ மோல்டிங் மேனுஃபேக்சரிங்கில் வர ப்ராடக்ட் தான் அது ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து தேவைப்படாது பிகாஸ் மோல்டிங் அப்படின்னாவே சிங்கிள் மோல்டு அது அவ்வளோதான் மேலே இருக்க அப்பர் மெட்டீரியல் செஞ்சுட்டு அந்த சோல் வந்து லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் பாலி ப்யூன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்யூ மோல்டிங் சொல்லி சொல்கிறாங்க பாலி யூரத்தேன் அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் ஸோ ப்யூ மெட்டீரியல் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு டைல ஊற்றி மோல்டு பண்ணிடுவாங்க அந்த கீழே கீழே இருக்க அப்பறம் வந்து ஒரு லாஸில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு மேலே அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஒரு மோல்டு மோல்டில் லிக்விட் ஃபார்மில் ஊற்றி லிக்விட் ஃபார்மில் ஊற்றி அதை முன்னோர் டை வச்சு மேலே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதை ஓப்பன் பண்ணுறப்ப சாலிட் ஃபார்ம்க்கு இந்த ப்யூ பாலியூரத்தின் அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அதான் வந்து இந்த இந்த ப்ராடக்ட்லாம் சோலாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பா ப்யூ மோல்டிங் ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாமே நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் என்ன ரீசனுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பிளாஸ்டிக் கண்டென்ட் அதிகமாகவே இருக்கும் ஆக்சுவலாக ப்யூலாக பாலியூரத்தேனுங்கிற பிளாஸ்டிக் கண்டென்ட் கம்மியாக தான் இருக்கணும் பட் ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து ப்ராடக்டோட லைஃப் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரீசனுக்காக பிளாஸ்டிக் கண்டென்ட் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பிளாஸ்டிக் கண்டென்ட் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அள
அந்த அந்த பிளாட்ஃபார்ம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு எக்ஸின் மெட்டீரியல் தான் பட் வந்து மோல்டிங் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அது ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் மிக்கும் அந்த மாதிரி கிராக்ஸ் ப்ரொடியூ கிராக் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னாவே நீங்கள் இந்த ஸ்லிப்பராக மாற்றுறது ஒரு அட்வை அட்வை அட்வைசபிள் என்ன ரீசன்னா அந்த கிராக் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்க பிளாஸ்டிக் கண்டன் அதாவது பியூ மோல்டிங் கண்டன் கூட உங்கள் கால் வந்து டேரெக்டாக வந்து ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ கால் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா நம்ம பாதம் வந்து நம்ம எது கூட காண்டாக்ட் ஆகுதோ அதோட அது கூட வந்து ரியாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே சொல்கிறது காமனான விஷயம் அது சயின்டிஃபிக்காகவும் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ அப்படி இருக்கப்ப ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டன் கூட நம்ம லெக் வந்து கண்டினியூஸாக காண்டாக்ட்லேயே இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஹெல்த் யூஸ் டெஃபினட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நமக்கு அது வந்து மேலே இருக்க மெட்டீரியல் வந்து தேயிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை பட் மேலே இருக்க மெட்டீரியல் தேஞ்சிச்சுனாவோ இல்லை வந்து சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் மைல்டு கிராக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுனாவோ நீங்கள் இந்த மெட்டீரியல் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு புது ப்ராடக்ட் வாங்க அது பெட்டர் என்ன ரீசனாக ரேட் ரொம்ப கம்மி தான் உங்களுக்கு டூ நைன்டி நைனுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த் பீரியடில் ரீ ரீப்ளேஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக காலுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் தென் வந்து இதே ஃபீல்டில் இருக்கனால ப்யூ மோல்டிங் ஸ்லிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறையா ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் ஒரு பர்சனலாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அட்வைஸாக அது உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ ப்யூ மோல்டிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஒரு ரேஞ்ச் ரொம்ப கம்மிங்கனால நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணாலும் கூட ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த் கேப்பில் தயவு செஞ்சு அதை மாற்றுங்க அப்படின்னு தான் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது மாற்றாமல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது காலை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது இன்றைக்கி தெரியாமல் போகலாம் பட் எனக்கு அது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளமாக நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ரிவ்யூஸ் தான் கீழே இருக்க மோல்டிங் சோலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரிப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்குது என்ன ரீசன்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கண்ட் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் தான் ஷைனிங்காக இருக்கும் பிளாஸ்டிக் கண்ட் இல்லாமல் ப்யூ கண்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஒரு மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி இருக்கும் நம்ம இன்ப்ளூவில் இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ இன்ப்ளூவில் வர சோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் தென் அதில் வந்து கொஞ்சம் மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல்லே இல்லாமல் ப்யூவோட ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி பவுடர் கோட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ப்ராடக்ட்டில் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஷைனிங்காக இருக்கும் ஷைனிங்காக இருக்கிறதே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த மாடலில் உங்களுக்கு ஸோ பிளாஸ்டிக் கண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது இந்த மாடல் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை எனக்கு கம்மி ரேட்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும்னா அது உங்களுக்கு பெட்டரான சாய்ஸாக தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது பட் கம்ஃபர்டபுள் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக ஒரு பெட்டரான சாய்ஸ் கிடையாது வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது இன்னும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் அட்வான்டேஜஸும் இருக்காது இருக்குது என்னென்னா ரேட் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதை விட அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறது வாங்குறது உங்களோட ஒப்பீன் பட் இதில் இருக்க எல்லா என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது எல்லாமே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதை தாண்டி உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டில் வேறு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் இதோட சைஸ் கேட்டகரி வந்து சிக்ஸ்லேருந்து டுவெல் வரைக்கும் வந்துட்டுருக்கு சிக்ஸ் டு டென் வரைக்கும் ஒரு ரேட்டில் வந்துட்டுருக்கு லெவன் டுவெல் வந்து பிக் சைஸ் ஜாயின்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஜாயிண்ட் வந்து தனி ரேஞ்சில் தனி ப்ரைஸ் கேட்டகரியில் வந்துகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ரைஸ் எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு ப்ரைஸ் வந்து விற்றுட்டுருக்காங்க விகேசியில் இருந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி நைனில் இருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்து பத்து ரூபா பத்து ரூபா இருபது ரூபா வாரத்துக்கு ஒருக்கா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ நான் கையில் வச்சிருக்க ப்ராடக்ட் ரேட் வந்து டூ நைன்டி நைன் முந்நூறுவா இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருக்க ப்ராடக்ட் நான் கையில் வச்சிருக்கேன் ஸோ இதே ப்ராடக்ட் நான் அடுத்த வாரம் பார்த்தா ஒன்று இரநூத்தி எண்பத்தொம்பது ரூபாயாக இருக்கும் இல்லை இரநூத்தி பத்தொம்பது ரூபாயாக இருக்கும் சரி முன்னூற்றி பத்தொம்பது ரூபாயா இருக்கும் இல்லை முன்னூற்றி எண்பத்தொம்பது இரநூத்தி இருக்கும் ஸோ இந்த பத்து ரூபா சேஞ்சஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது பட் அதை தாண்டி அதிகமாக ப்ரை ப்ரைஸ் வேரியேஷன் வரது கிடையாது இதுவே டென் சைஸை தாண்டி லெவன் டுவெல் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா அதோட ரேட் வந்து த்ரீ எயிட்டி நைன் ரேஞ்ச் வருது முந்நூற்றி எண்பத்தொம்பது ரூபா ரேஞ்ச் வருது இது ஸோ 